στα μέσα της δεκαετίας του 1810, οι λαοί της Ευρώπης ήταν σε αναστάτωση. Η Γαλλική Επανάσταση είχε μεν αποτύχει και ο Ναπολέοντας είχε ιτηθεί, αλλά είχαν πλέον ενεργοποιηθεί κοινωνικές και εθνικές ανησυχίες που ήταν αδύνατο να κατευναστούν. Στον αντίποδα, οι δυνάμεις της συντήρησης και της απολυταρχίας διατηρούσαν ακόμα ισχυρά την εξουσία και ήταν αποφασισμένες να την κρατήσουν με κάθε τρόπο. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε, το 1815 ιδρύθηκε στη Βιέννη η Ιερά Συμμαχία από τους ισχυρότερους μονάρχες της Ευρώπης, τους αυτοκράτορες της Βρετανίας Γεώργιο τον Τρίτο, της Ρωσίας Αλέξανδρο τον Πρώτο και της Αυστρίας Φραγκίσκο τον Πρώτο, προκειμένου να αποφευχθεί η επιτυχία κάθε κινήματος που υπηρετούσε τις έννοιες της λαϊκής κυριαρχίας και της εθνικής αυτοδιάθεσης. Ήταν συνηθισμένο τα ανήσυχα πνεύματα της εποχής να οργανώνονται σε μυστικές οργανώσεις ή εταιρείε, προκειμένου να μπορέσουν συνωμοτικά να διαδώσουν τις ιδέες τους και να προετοιμάσουν το έδαφος για τον αγώνα που σκόπευαν να δώσουν όταν έρθει η ώρα για την κοινωνική τους επανάσταση ή την εθνική τους αυτοδιάθεση. Σε πολλές περιοχές της Ευρώπης αναπτύσσονταν τέτοιες πρωτοβουλίες με σκοπό την αμφισβήτηση των αυτοκρατορικών πλαισίων με πιο γνωστό το κίνημα των Καρμπονάρων στο νότο της Ιταλίας που αποτέλεσε πρότυπο για πολλές αντίστοιχες οργανώσεις άλλων λαών. Παράλληλα βέβαια με τις μυστικές επαναστατικές εταιρείε είχε μεγαλώσει και ο αριθμός των τεκτονικών στοών με επιρροή κυρίως τους εμπόρους και τους αστούς που και αυτές είχαν έντονο μυστικιστικό και οργανωτικό χαρακτήρα. Οι Έλληνες της εποχής βρίσκονταν επίσης σε μια έντονη κινητικότητα έχοντας και αυτή επηρεαστεί από το πνεύμα του διαφωτισμού και διατηρώντας πυκνές εμπορικές σχέσεις με την Ευρώπη, ήταν αδύνατο να μείνουν ανεπηρεάστοι. Οι προσπάθειες αφύπνισης είχαν ήδη ενταθεί στα τέλη του 18ου αιώνα με αποκορύφωμα το έργο του Ρίγα Βαλεστινλή. «Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχη σαν λιοντάρια στις ράχες στα βουνά». Έτσι, σε αντιστοιχεία με πολλές ξένες οργανώσεις και εταιρίες, διαμορφώθηκαν διάφορες πρώιμες αντίστοιχες ελληνικές που είχαν ως σκοπό να προετοιμάσουν το έθνος για την επανάστασή του. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, στη Κέρκυρα, δημιουργήθηκε και η πρώτη ελληνική τεκτονική στοά το 1782. Από τις πρώτες εταιρείε με εθνικό σκοπό άξιες αναφοράς είναι η ελληνική λέσχη Αλέξανδρος που ιδρύθηκε από τον ηγεμόνα της Βλαχίας Αλέξανδρο Μουρούζη το 1777, η Εταιρεία των Φίλων που ιδρύθηκε το 1780 στο Βουκουρέστι, η Ελληνική Εταιρεία και το Ελληνόγλωσσον Ξενοδοχείων στο Παρίσι το 1809, το οποίο είχε αξιόλογη δράση. Περισσότερο οργανωμένες υπήρξαν η Φιλόμουσος Εταιρεία Αθηνών, που δημιουργήθηκε από πρόκριτους της Αθήνας με τη βοήθεια Άγγλων το 1813, αλλά και η αντίστοιχη της Βιέννης που δημιουργήθηκε από τους Ρώσους και τον Καποδίστρια το 1814. Οι οργανώσεις αυτές, σε διαφορετικό βαθμό η κάθε μία αναμφίβολα, διαδραμάτισαν θετικό ρόλο στην εξυπηρέτηση του εθνικού στόχου και στην αφύπνιση του λαού. Ωστόσο καμία από αυτές δεν απέκτησε το σημαντικό μέγεθος που απαιτούσε η οργάνωση μιας εθνικής επανάστασης. Την πιο επιτυχημένη οργάνωση, τη φιλική εταιρεία, έμελε να τη σχηματίσουν τρεις άσημοι, σχεδόν αποτυχημένοι έμποροι στην Οδυσσό το 1814. Οι τρεις ιδρυτές, Αθανάσιος Τσακάλοφ, Εμμανουήλ Ξάνθος και Νικόλαος Κουφάς, είχαν την τόλμη, επηρεασμένη και από τις εξελίξεις της εποχής, να αποφασίσουν να ιδρύσουν μια εταιρεία που, σε αντίθεση με όλες όσες αναφέρθηκαν, θα αγωνιζόταν για να αποκτήσει η Ελλάδα την ανεξαρτησία της, στηριζόμενη στις δικές της δυνάμεις. Αναμφίβολα ρόλο έπαιξε και το γνωστό ανώνυμο κείμενο της εποχής με τίτλο «Ελληνική νομαρχία» που επηρέασε πολλούς Έλληνες με το ριζοσπαστικό του πνεύμα. Από τους φιλικούς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος ήταν τέκτονας, ενώ ο Αθανάσιος Τσακάλοφ είχε διατελέσει μέλος του ελληνόγνωσου ξενοδοχείου, οπότε τα δύο μέλη τουλάχιστον είχαν σημαντική οργανωτική και συνωμοτική εμπειρία. Η ιδιαίτερη μνήα από τα μέλη των φιλικών θα πρέπει να γίνει στον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο, που για αρκετούς λογίζεται και αυτός ως συνειδητής της εταιρείας, 
αλλά και στον αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Δικαίο, τον γνωστό Παπαφλέσα, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στις μελλοντικέ εξελίξεις. Τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, η φιλική εταιρεία δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη. Μετρούσα ελάχιστα μέλη και ήταν σχεδόν η μηθανής. Ωστόσο, το 1818 παίρνει νέα πνοή με τη μεταφορά της έδρας της στην Κωνσταντινούπολη, όπου μειούνται πλούσιοι Έλληνες, όπως ο Παναγιώτης Έκερης, οι οποίοι μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν τη δράση της. Σύντομα, όλο και περισσότεροι άρχισαν να εντάσσονται στην εταιρεία, κυρίως από τα Επτάνησα και την Πελοπόννησο, αλλά όχι μόνο. Στις τάξεις της περιλαμβάνονταν πλέον έμποροι, οπλαρχηγοί, ιερείς και πρόκριτοι. Απόπειρες έγιναν επίσης για τον προσετερισμό κατά κύριο λόγο των Σέρβων και σε ένα βαθμό και των Βουλγάρων, ωστόσο για διαφορετικούς λόγους αυτές δεν απέδωσαν. Με τα χρόνια, η οργάνωση της φιλικής εταιρείας έγινε πιο σύνθετη και δεδαλώδης και η λειτουργία της πιο αυστηρή. Υπήρχε σαφής ιεραρχία, ενώ χρησιμοποιούνταν ψευδόνυμα και σύνθετη κρυπτογραφική κώδικες στην αλληλογραφία της. Υπήρχαν ακόμη και κώδικες οπτικοί που χρησιμοποιούσαν οι φιλικοί σε διάφορες συναντήσεις, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζονται μεταξύ τους. Στην περίπτωση δε που ένα μέλος της εταιρεία έδειχνε απίθαρχη συμπεριφορά ή ότι μπορεί να πρόδιδε τα μυστικά της, μπορούσε να αποφασιστεί ακόμη και η θανάτωσή του, όπως έγινε με τον δυναμικό νεαρό Νικόλαο Γαλάτη, που λόγω της υπερβολικά παράτολμης δραστηριότητάς του, κρίθηκε επικίνδυνος και εξουδετερώθηκε. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της εταιρεία έδινε η έννοια της αορά του αρχής που υποτίθεται ότι την διοικούσε, δίνοντας ουσιαστικά σε πολλούς την ψευδέστηση ότι επρόκειτο για τη Ρωσία ή για άλλες σημαντικές προσωπικότητες που κινούσαν τα νήματα. Οι φιλικοί όντω επιδίωξαν να αποκτήσουν έναν επιφανή αρχηγό και για το λόγο αυτό απευθύνθηκαν αρχικά στον κόμι Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε συμμετοχή επειδή θεωρούσε ότι ήταν πολύ νωρίς ακόμη για την Επανάσταση. Αλλά παρασκηνιακά παρήχε διευκολύνσει στους φιλικούς, αν και είχε συνολικά αρκετά διαφορετικές αντιλήψεις. Τελικά ο ρόλος αυτός προτάθηκε στον πρίγκιπα Αλέξανδρο Υψηλάντη, ανώτατο αξιωματικό του ρωσικού στρατού. Ο πρίγκιπας αποδέχτηκε την πρόταση και πράγματι συνέβαλε σημαντικά στην περαιτέρω ισχυροποίηση της εταιρεία και στην ενίσχυση των πόρων της, επιταχύνοντας με αυτόν τον τρόπο τις εξελίξεις και κάνοντας την επανάσταση μη αναστρέψιμο γεγονός. Τον Οκτώβριο του 1820, μεγάλος αριθμός τελεχών της φιλικής εταιρεία συγκεντρώθηκαν μυστικά στο Ισμαήλι της Βεσσαραβίας, όπου παρά τις επιφυλάξεις αρκετών, αποφάσισαν την άμεση έναρξη της επανάστασης για τις αρχές της Άνοιξης του 1821 με επίκεντρο την Πελοπόννησο. Διαφορετικές απόψεις υπήρχαν ωστόσο σε άλλα κλιμάκια της φιλικής εταιρεία, όπως στον ισχυρό κύκλο της Πίζας που είχε σχηματιστεί στην Ιταλία υπό την ηγεσία του Μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιου και με τη συμμετοχή του Τσακάλοφ, του Αναγνωστόπουλου και του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, στελεχών που διαφωνούσαν με την ανάδειξη του Υψηλάντη στην αρχηγία αλλά και με την άμεση έναρξη της Επανάστασης. Το Δεκέμβριο έφτασε με μισθωμένο πλοίο από την Κωνσταντινούπολη στο Μοριά ο φλογερός Παπαφλέσας, τυπικά ως έξαρχος του Πατριαρχείου, αλλά πραγματικά ως Απόστολος της αόρατης αρχής. Η αφήξή του ήταν το προανάκρουσμα του ξεσηκωμού στην Πελοπόννησο. Πριν πατήσει στην Αργολίδα, είχε περάσει από την Ήδρα και τις Πέτσες. Παντού αρκετοί πρόκριτοι φαίνονταν δύσπιστοι και επιφυλακτικοί ακόμα. Χρειάστηκε να οργώσει τον τόπο, να εμπνεύσει, να φοβερήσει, να εκβιάσει, να παρακαλέσει, να κηρύξει, προκειμένου να καταφέρει στα τέλη Ιανουαρίου να μαζέψει τους προκρήτους στην Βοστίτσα, το σημερινό Αίγιο, και να τους ανακοινώσει ότι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα, γιατί οι εχθροπραξίες θα ξεκινούσαν ούτω ή άλλως. Την ίδια ώρα, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης βρισκόταν ακόμα στο Κισνόβιο της Βεσσαραβίας, και ετοιμαζόταν να περάσει στη Μολδοβλαχία έχοντας τροποποιήσει τα αρχικά σχέδια, χωρίς όμως να το γνωρίζει ο Παπαφλέσας που μάταια τον περίμενε να φτάσει σύντομα στο Μοριά μέσω τεριές της. Η οργανωτική συμβολή της φιλικής εταιρεία στην Επανάσταση του 1821 ήταν καθοριστική σημασίας. 
πέτυχε να ευνηδιάσει απόλυτα την Οθωμανική διοίκηση, έστω και αν δεν πέτυχε τους στόχους της στον τομέα του εφοδιασμού των Ευαναστατών, που ξεκίνησαν με αρκετά λιγότερα εφόδια από όσα ήλπιζαν αρχικά. Στην πορεία της Επανάστασης και όσο οι τρομερές μάχες της σύγκρουσης μένονταν, η πολιτική επιρροή των φιλικών σταδιακά άρχισε να φθήνει, ενώ οι ίδιοι έτειναν να διασπώνται στα διάφορα στρατόπεδα και παρατάξεις που είχαν διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια του επαναστατικού αγώνα. Ταυτόχρονα, νέες πολιτικές και στρατιωτικές μορφές που αναδείχθηκαν από τον αγώνα άρχισαν να καθορίζουν τη μοίρα των Ελλήνων. Έτσι, σε μεγάλο βαθμό, η Ελληνική Επανάσταση είχε την ιδιαιτερότητα πρακτικά να μην ολοκληρώσει το σκοπό της υπό την ηγεσία αυτών που ξεκίνησαν την προετοιμασία της. Ωστόσο, η κληρονομιά των τριών αυτών άσημων εμπόρων που συναντήθηκαν σχεδόν τυχαία στην Οδυσσό το 1814 και αποφάσισαν να κινήσουν τους τροχούς της ιστορίας ξεσηκώνοντας ένα έθνος απέναντι σε μια αυτοκρατορία, παραμένει μέχρι και σήμερα ζωντανή. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε like. Στείλ το σε όσους θεωρείς ότι θα το βρουν ενδιαφέρον. Κάνε subscribe στο κανάλι για να μην χάνεις επεισόδιο και αν θες να σε ειδοποιούμε για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει, κάνε κλικ στο καμπανάκι.